ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னோடய சேனலில் போடுறேன் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நான்வெஜ் விருந்து தான் இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஊர் திருவிழாக்காக நாங்கள் செஞ்சது தான் ஸோ ஒரு ஒரு மாஸ்டர் வச்சு தான் நாங்கள் இது எல்லாமே செஞ்சோம் அது எல்லாத்தையும் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா எல்லாமே நறுக்க காய்கறி நறுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் இங்கே காமிக்க போகிறது எல்லாமே நான்வெஜ் சுத்தமாக நான்வெஜ் மட்டும்தான் வெஜ் எல்லாமே வீட்டில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே எல்லாமே நான்வெஜ் செய்கிறதுக்கான திங்ஸ் எல்லாமே தான் இங்கே வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா சுடுதண்ணியில் வந்து அந்த ரத்த பொரியல் செய்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு வச்சு விட்ருந்தாங்க அடுத்து இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மட்டன் சூப் செய்வாங்கள்ல அதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எங்கள் பெரியம்மாலாம் வந்து பெரிய வெங்காயம் இதெல்லாம் நறுக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிலோ மீன் வந்து ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து ஃபுல்லும் வறுக்க போகிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சத்தை வந்து கொழம்பு செய்கிறதுக்கும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுடுதண்ணியில் மஞ்சள் போட்டுட்டு அந்த காய்கறி கேர் கேரட் பட்டாணி அதெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வேக வச்சுருக்காங்க அதோடு சேர்த்து இது எல்லாமே வந்து இந்த ரத்த பொரியல் கூட்டு செய்வாங்கள்ல அதுக்கு போடுறதுக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சைடு வந்து அந்த மட்டன் சூப் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிப்பருப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வைக்கிறதுக்காக இதில் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சமாக எண்ணெய் அடுத்து அந்த எலும்பெல்லாம் தூக்கி அதில் போட்டிருந்தாங்க பாசிப்பருப்பொடி நல்லா வேகட்டும்னு எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாஸ்டர் தான் செஞ்சாங்க நல்லா சூப்பராகவே செஞ்சுருந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாகவே என்ஜாய் பண்ணோம் எல்லோரும் சேர்ந்து சமைக்கிறது இதில் பார்த்திங்கனாக்கா மோஸ்ட்லி எங்கள் அண்ணங்க எல்லோருமே சேர்ந்து பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா காலிஃப்ளவர்லாம் நறுக்கி வச்சுருக்காங்க அடுத்து அதோட மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க நல்லா வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எண்ணெயும் சேர்த்துருக்காங்க நல்லா வெந்துட்ருக்கு நல்லா எலும்பெல்லாம் வேகிறதுக்காக நல்லா கொதிக்க விடணும் அடுத்து இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி கேரட் அதெல்லாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டாங்க இந்த சைட் மீன்லாம் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறாங்க வறுக்கிறதுக்கு குழம்புக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே போல் இஞ்சி பூண்டு இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த மசாலா தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாம் ரெடியாக அரைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு வீட்டில் பார்த்திங்கன்னாக்கா சைவத்துக்கான சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போது இந்த மசாலா வந்து சேர்த்துருக்காங்க மீன் வறுவலுக்கு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் அப்புறம் வந்து கடையில் விற்கிற ஆட்சி மீன் மசாலான்ட்ருக்குல வறுவலுக்கு அதையும் சேர்த்துருக்காங்க அப்புறம் இதில் வந்து முட்டையெல்லாம் கூட சேர்த்துருப்பாங்க இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு எல்லாமே போட்டு நல்லா இதை வந்து லாஸ்ட்டாக தான் செய்ய போகிறாங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுருக்காங்க நல்லா ஊறி மிக்ஸ் ஆனால் நல்லா மேரினேட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து கலர் சேர்க்கறதுக்காக கலர் பவுடர் கூட சேர்க்குறாங்க அடுத்து மிளகாய் தூள் இது எல்லாமே சேர்க்குறாங்க அதே போல் அந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா என் தங்கச்சி பெரியம்மா என் நாத்தனார் மகள் எல்லோரும் சேர்ந்து காயெலாம் நறுக்கிட்டுருக்காங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இப்போ இந்த சைடு உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வெந்துருச்சு ஸோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் தோல் பிரித்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த கூட்டு செய்கிறதுக்காக இந்த பேஸ்ட் பார்த்திங்கனாக்கா மட்டன் கிரேவிக்கு சேர்க்கறதுக்காக அதாவது முந்திரி கசகசா பட்டை கிராம்பு தேங்காய் இது எல்லாமே வந்து அரைப்பாங்க பொட்டுக்கல்லை இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே சேர்த்து வறுத்து அரைச்சி கொண்டு வரணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க அடுத்து சூப் வந்து நல்லா நல்லா கொதிச்சு எலும்பெல்லாம் நல்லா கரையணும்ல அந்த அளவுக்கு வேக வைப்பாங்க சூப்புக்கு நல்லா அந்த எலும்பு உறிஞ்சினா சூப்பராக உள்ளே வரும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு வேக வைக்கணும் அதுக்காக இதை ஃபஸ்ட்டே செஞ்சு ரொம்ப நேரம் நல்லா வந்து வேக வச்சாச்சு அடுத்து அந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா சாதம் செய்கிறதுக்காக தனியாக அங்கிட்ட ஒரு அடுப்பு வச்சு அந்த சைட் பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் இந்த சைட் பசங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்குதுங்க திருவிழானாலே எல்லாேருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் 
நாங்கள் எல்லோரும் ஊருக்கு போய் ரொம்பவே ஜாலியாக இருப்போம் ஸோ ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத நாள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நல்லா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவோம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து நான் சொன்னேன்ல முதல்ல முட்டை சேர்க்கறது அது மாதிரி முட்டை சேர்த்துக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு முட்டை போல் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ நல்லா அதை வந்து மூடி வைக்க போகிறாங்க நல்லா ஊறட்டும்ட்டு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் சூப் நல்லா மணக்க மணக்க செமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறாங்க அதுக்காக பாத்திரம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அதை எடுத்து வைக்க போகிறாங்க அதுக்கு போட வேண்டிய மசாலா எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சிட்ருக்காரு பெரியம்மா வந்து அந்த மட்டன் மசாலா தூள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்து கொட்டி வச்சு அவருக்கு கொடுக்குறதுக்காக எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க இந்த மாஸ்டர் அண்ணா வந்து நல்லாவே செஞ்சுருந்தார் எல்லாமே இப்போ அந்த பெரிய பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நல்லா சூடாகணும் சூடானதுக்கப்புறமா நெய் டால்டா எண்ணெய் இது எல்லாமே கூட ஊற்றுனாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டால்டா ஊற்றுறாங்க அடுத்து எண்ணெய் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா சூடாகணும் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே போட்டு நல்லா கிளறி விடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா சூடாகணும் அடுத்து ஃபைனலாக இதோட நெய்யும் சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அந்த விறகடுப்பில் செய்யும்போது இன்னும் டேஸ்ட் வந்து கூட வரும் ஸோ இவ்வளோ அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து சேர்த்தாச்சு அந்த இடத்தையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அதே போல் பெரிய வெங்காயம் நிறையா தக்காளி இது எல்லாமே சேர்த்து பூண்டு எல்லாமே வந்து சேர்த்துக்க போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் வரிசையாக பாருங்கள் அதே போல் பார்த்திங்கனாக்கா திருவிழாங்கிறது ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு மூணு நாள் வந்து நடக்கும் அதே போல் இந்த திருவிழா வந்து என்ன கோயில் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா முத்துமாரியம்மன் கோவில் அப்படிங்கிறது தான் வருஷம் வருஷம் திருவிழா பண்ணுவாங்க எல்லா ஊர்லேருந்தும் இருக்கவங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க சொந்தக்கார வீட்டுக்கு எல்லோரும் வருவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நாள் பார்த்திங்கனாக்கா கரகம் தூக்கிட்டு வர்றது அப்புறம் இந்த காவடி பால் குடம் இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுப்பாங்க தீ மிதிப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் இருக்கும் அன்னைக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஊரில் அன்னதானம் வந்து செய்வாங்க கோயில் சார்பாக ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து செய்கிறது தான் அது அதனால் யார் வீட்லேயும் சமைக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து கோயிலில் போய் தான் சாப்பிடுவோம் சூப்பரான சைவ சாப்பாடு வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்லேருந்து எல்லாமே வச்ச ஒரு சூப்பரான ஒரு சைவ சாப்பாடு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க நாங்கள் அது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிடுவோம் அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்த நாள் தான் வந்து கிடா வெட்டுறது இது எல்லாமே வந்து ரெண்டாவது நாள் வந்து செய்வாங்க அப்போ தான் வந்து எல்லா வீட்லேயும் கிடா வெட்டுற கிடா வெட்டி சமைக்கிறதுக்கு சில ரெடி பண்ணுவாங்க நாங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து வெட்டி வீட்லேயே வந்து பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்காக இது மதி செஞ்சு மதியானமே நாங்கள் எல்லோரும் சமைச்சிருவோம் கோயிலில் கிடா வெட்டுறதுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா லேட்டாக செய்வாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பண்ணிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்களா இதோட உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து இதை நல்லா வதங்க விடணும் இதை பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லா இதை வதங்க விடணும் நம்ம எவ்வளோ நேரம் வதங்க விடுறோமோ அவ்வளோக்கு வந்து கறி வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குமா ஸோ அதனால் எங்கள் அண்ணா வந்து கிண்டிகிட்டே இருந்தாங்களா இது இவ்வளோ நேரம் கிண்டிகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த அளவுக்கு நல்ல நல்லா வதங்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா பூண்டி எல்லாமே போட்டாச்சா இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் கறி எடுத்து போடுவாங்க பாருங்கள் அதே போல் திருவிழாவில் பார்த்திங்கனாக்கா செம்மையாக எல்லார் வீட்டுக்கும் சொந்தக்காரவங்க எல்லோரும் வருவாங்க விருந்து செம்மையாக செய்வோம் இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே எங்கள் வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க எங்கள் பெரியப்பா வீட்டில் ஸோ அது எல்லாம் வந்து சூப்பராக செஞ்சு எல்லோரும் வந்து எல்லாரோட சொந்தக்காரங்களோட வந்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் வீடே ரொம்ப இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் சந்தோஷமாக நார்மலாகி பார்த்திங்கனாக்கா எங்கள் பெரியப்பா வீட்டில் எப்போதுமே கூட்டமாக தான் இருக்கும் குறைஞ்சது இருபது பேராவது வீட்டில் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இது ஸோ ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ கறி எல்லாமே போட்டாச்சா போட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விடணும் இதோட இந்த மட்டன் மசாலாவும் சேர்த்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடணும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதை நல்லா வதங்க விடணும் அந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பொடி தண்ணி இதெல்லாம் போட்டு வேக விடுவாங்க இதை போட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்கணும்
அடுத்து அந்த கறி ரத்த கறி பொறியல் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கூட்டு செய்கிறதுக்காக உருளைக்கிழங்குலாம் நறுக்கிட்டுருக்கா என்னோடய தங்கச்சி அவள் பேர் வந்து யமுனா இப்போது அடுத்து அதுக்கான ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த அண்ணா ஸோ அடுத்து பாத்திரம் வந்து வச்சுட்டாங்க நல்லா அது சூடானோன்னா எண்ணெய் ஊற்றி இந்த பொரியல் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த சைடு வந்து கறியும் நல்லா கிண்டி விடணும் ஏன்னா பிடிச்சிடக்கூடாது கறி பிடிச்சிடக்கூடாது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னாக்கா சாதம் வைக்கிறதுக்காக தண்ணி ஊற்றி ஒலா கொதிக்க வச்சுருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்கா திருவிழாவில் ஜாலியாக இருக்கும் சின்ன பசங்க பெரியவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இருப்போம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அடுத்து அதே பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த கிடா வெட்டுற அன்றைக்கி தான் வந்து மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றுறதும் வைப்பாங்க ஸோ எல்லோரும் ஜாலியாக வந்து மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றுவோம் அதாவது அவங்கவுங்க மச்சா மாமாக்கெல்லாம் வந்து மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றுவாங்க ரொம்பவே ஜாலியாக விளையாடுவோம் நாங்கள்லாம் செம்மையாக ஆட்டம் போடுவோம் அதுக்கடுத்து நைட்டு பார்த்திங்கனாக்கா கச்சேரி இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே ஊரே பார்த்திங்கனாக்கா கோலாகலமாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்க இப்போ அந்த ரத்த பொரியல் செய்கிறதுக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்து இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா கலர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கலர் பவுடரும் சேர்க்குறாங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்தோன்னு அந்த கறியெல்லாம் பார்த்திங்களா டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறி வச்சு நல்லா வேக விடணும் ஏன்னா மட்டன் வேக ரொம்ப நேரம் ஆகும்ல அதனால தான் அடுத்து பாருங்கள் நல்லா கறி வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியும் ஊற்றிருக்காங்க உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறாங்க அடுத்து இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் அதெல்லாம் சேர்ப்பாங்க பாருங்கள் அந்த அண்ணா வந்து கரெக்டாக போட்டார் ஆனால் ரொம்ப காரமாகவும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் வந்தது அங்கே எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அடுத்து மிளகாய்த்தூள் அதே போல் மல்லித்தூள் அதெல்லாம் சேர்ப்பாங்க எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து கொதிக்க விடணும் அடுத்து இதை மூடி வைக்க போகிறாங்க அதே போல் இந்த வீடியோ எடுத்தது எல்லாமே என்னோட சின்ன குழந்தனால் தான் எடுத்தார் ரொம்ப பொறுமையாக எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு எல்லா வீ இந்த வீடியோ எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாப்புல ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாலாக்கு இப்போது இந்த மட்டன் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி போட்டு சூப்பராக மூடி வைக்க போகிறாங்க இது எல்லாத்தையும் அங்கே சாப்பிட்ற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க அடுத்து இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னாக்கா கறி குழம்பு நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து மிளகாய் தூ இந்த இதெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரே அடியாக சேர்க்காமல் அப்பப்போ வந்து சேர்த்தாங்க இப்போ இந்த சைடு அந்த பட்டாணி கேரட் அந்த இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு தண்ணியெலாம் ஊற்றி அதே போல் அந்த க ரத்த இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி போட்டு செஞ்சுட்டாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு எதையும் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துருவாங்க ஸோ இது ரெடியானதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா மீன் குழம்பு செய்வாங்க மீன் வறுவல் செய்வாங்க இந்த மீன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ இருக்கும் கறியெலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு ஆடு கறின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே செஞ்சாங்க ஏன்னா நிறையா பேர் வருவாங்க அதனால் எல்லாருக்கும் செய்யணும்ல அதுக்காக இப்போ ஃபைனலாக வந்து அதில் புளி தண்ணி ஊற்றி இப்போ வந்து மட்டன் குழம்பு நல்லா மணக்க மணக்க ரெடி ஆகிடுச்சு இதை விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுவாங்க
அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபைனலாக குழம்புக்கு எலுமிச்சப்பணம் வந்து பிழிஞ்சு ஊற்றி இதை வந்து முடிக்க போகிறாங்க ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்தாங்க எலுமிச்சம்பளம் உழிஞ்சி பிழிஞ்சிட்டு அதோட நெய்யும் கூட சேர்த்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்து கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சூப்பராக இறக்கியாச்சு நல்லா வந்து மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு சாதத்துக்கு இப்போ ஃபைனலாக வந்து இதில் கொத்தமல்லி இலையெல்லாம் போட்டு இதை ஃபுல்லும் முடிக்க போகிறாங்க இதையும் அங்கே பரிமாற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்படி டேஸ்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை பாருங்கள் ரெடிச்சு <laughs> 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 அது நீங்களே பார்த்தீங்க அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா சாதம் செய்கிறதுக்காக இங்கே தண்ணி நல்லா கொதிக்க போகுது கொதித்ததுக்கப்புறமா அங்கே கழுவி வச்சுருக்க அரிசி இது எல்லாத்தையும் போட்டு வேக வைக்க போகிறாங்க எங்கள் அண்ணா வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க அந்த மாஸ்டர்கிட்ட இந்த சாதம் ஃபுல்லும் அதில் வெந்துடும் அப்படின்ட்டு அவர் அதெல்லாம் சூப்பராக வெந்துடும் அப்படின்னாரு ஸோ இதை நல்லா மூடி நல்லா தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறமா அரிசி சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது அந்த சைடு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இந்த சைடு பார்த்திங்கனாக்கா அந்த கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பைசஸ் என்னென்ன போடணுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மாஸ்டர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்து என்னோடய இன்னொரு சின்ன கடைசி குழந்தை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கனாக்கா அந்த வெங்காய தயிர் மாதிரி செய்வோம்ல வெங்காய பச்சடி ஸோ அதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதில் தயிர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்ருக்காரு இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக காட்டுறேன் அடுத்து இந்த கூட்டு இங்கே வந்து செமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன் அடுத்து இது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சைடு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ இதையும் இறக்கி வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கும் அலங்காரம் பண்ணியாச்சு நல்லா கொத்தமல்லி இலை போட்டு அடுத்து இதுவும் அங்கே பந்திக்கு போயிடும் அடுத்து ஃபைனலாக இந்த தயிர் பச்சடிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு எலுமிச்சம்பளம் வந்து பிழிஞ்சு விடுறாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குமா ஸோ அதுவும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து வெறும் வெங்காயம் அதே போல் தயிர் கொத்தமல்லி இது மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்துக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு இதே சூப்பராக இருக்குன்னாரு அதே போல் சும்மாவே சாப்பிட்டு பார்த்தோம் நல்லா சூப்பராக இருந்தது அடுத்து மீன் குழம்புக்கான இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு பாத்திரம் வச்சாச்சு வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்காங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டிருக்காரு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வச்சுருந்தார் மீன் குழம்பு நம்ம நார்மலாக செய்கிற மாதிரி செய்யலை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தார் அடுத்து அது வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம எப்போதும் மீன் குழம்பு செய்கிற மாதிரி தான் அது மாதிரி தான் செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் இதில் வந்து அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அதோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா சாப்பிடும்போது தெரிஞ்சது டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்தது அடுத்து இதெல்லாம் உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி 
இதில் பார்த்திங்கனாக்கா மீன் வந்து அந்த மண்டையெல்லாம் இருக்கும்ல அது எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த மீன் குழம்பு செஞ்சுருந்தாங்க அடுத்து அந்த பொடிலாம் இருக்குல்ல மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் மீன் குழம்புக்குன்னு உள்ள தூள் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே கொட்டாமல் தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டாங்க அதெல்லாம் போட்டால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் போல் அது மாதிரி சேர்த்தாங்க இல்லாட்டி கட்டி கட்டியாக இருந்த பொடி அதுக்காக இந்த மாதிரி சேர்த்தாங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி அது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டாங்க அடுத்து எங்கள் அண்ணா வந்து மோர் செய்வோம்ல ஸோ அதுக்காக மோர் தாளிக்கிறதுக்காக தயிர் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் இந்த சைட் தாளிப்புக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க எண்ணெய் கடுகு உளுந்து மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மணக்க மணக்க மோர் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருந்தது இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா எல்லாம் குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் தான் இப்போ அந்த சைடு அதே போல் மீன் வந்து குழம்பு ரெடி ஆகிற டயத்தில் மீன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்ருக்காங்க இந்த தாளிப்பும் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அது ரெடி ஆனோடனே நம்ம மோர் செரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா சாப்பாடு வந்து ஃபஸ்ட்டு குழம்பு இதெல்லாமே ஊற்றி ஃபைனலாக வந்து மோரோடு தான் முடிப்போம் அது மாதிரி தானே ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது எங்களுக்கும் நல்லா வந்து பார்க்க பார்க்க பசியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் வந்து ஒன் ஓ கிளாக்லாம் வந்து பந்தி வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பந்திலேயே நாங்கள் எல்லோருமே சாப்பிட்டோம் அதே போல் எங்கள் வீட்டில் பரிமாறுறதும் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக பண்ணுவாங்க எங்கள் அண்ணங்க எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க எல்லா வீட்லேயும் வந்து இப்போ லேடிஸ் வந்து பரிமாறுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து எல்லாருமே எங்கள் அண்ணா குழந்தைங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் வந்து பரிமாறுவாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மோர் நல்லா செம்மையாக இருந்தது நாங்கள் செஞ்சுட்டு உப்பு போதுமானு பார்க்க பார்க்கவே குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது அடுத்து இங்கே மீன் குழம்பும் நல்லா ரெடி ஆகிட்ருக்கு இதில் ஃபைனலாக வந்து அந்த பேஸ்ட் அரைச்சிருந்தோம்ல தேங்காய் பேஸ்ட் மட்டன் குழம்புக்கு அதுலேருந்து கொஞ்சம் வந்து எடுத்து வச்சு இதிலையும் ஊற்றுனாங்க இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னாக்கா சாதம் வந்து நல்லா வெந்துட்டே இருக்குது இப்போ அந்த மோர் ரெடி பண்ணோம்ல அதுலேயும் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பில் வந்து பிழிஞ்சி விட சொன்னாங்க ஸோ அதையும் நான் பிழிஞ்சி விட்டேன் நல்லா வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் அதையும் நான் வந்து பிழிஞ்சி விட்டேன் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ரெடி பண்ண ரெடி பண்ண எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து பந்திக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வீட்டுக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க அடுத்து இப்போ மீன் குழம்பும் சமையமையாக ரெடி ஆகி முடித்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த மீன் வறுவல் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க இனிமேல் வந்து அதை வந்து வறுத்து எடுக்கணும் அதுக்காக இப்போல்ல இந்த கிச்சன் வேலை ஃபுல்லும் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அண்ணா எல்லோரும் போய் குடிச்சிட்டு எல்லோரும் வந்து கிளம்பி வந்தாங்க அதே போல் லேடிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா வீட்டில் எல்லோரும் சைவ சாப்பாடுலாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் டக்குன்னு குளிச்சுட்டு கிளம்பி எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அடுத்தெல்லாம் விருந்துக்கெல்லாம் வருவாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பரிமாறணும் நிறையா சொந்தக்காரவங்களாம் வருவாங்கல்ல அதனால் எல்லாம் டக்குன்னு ரெடி ஆகி எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகி புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு செம்மையாக ரெடி ஆகிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்பு இந்த சைடு ரெடி ஆகிடுச்சா அடுத்து இப்போ மீன் வறுக்கிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றிட்ருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு மீன் மட்டும் போட்டு உப்பு காரம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு மீன் வறுத்தார் அப்புறம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சோன்னா அடுத்து டக்கு டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லா மீனையும் போட்டு வறுத்து சூப்பராக ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டார் நாங்கள் அப்புறம் எல்லோரும் ரெடி ஆகி ஜாலியாக வந்து சாப்பிட்டோம் ரொம்பவே சூப்பராக திருவிழா வந்து என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் காமிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்காக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா லைக் கொடுங்க எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் என்னோடய சேனலான சிந்தனா சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே போல் இன்னும் சூப்பரான வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குது நன்றி வணக்கம்